சுட்டி நம்ம பார்க்க போகிறது பெண்களுக்கான சட்டங்கள் மற்றும் நலத்திட்டங்கள் ஸோ பழங்காலத்திலிருந்து பெண்களின் நிலை மாறுபட்டு இருந்து கொண்டே வருகிறது சில காலங்களில் பெண்கள் மிக உயர்வாக கருதப்பட்டதும் சில காலங்கள் சொல்ல முடியாத அளவு துன்பங்கள் அனுபவித்ததும் வரலாற்று உண்மைகள் சமூகத்தில் பெண்கள் நிலையை உயர்த்த இந்திய அரசு எண்ணற்ற உரிமைகளையும் சட்டங்களையும் நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளது பெண்களின் உரிமைகளும் சட்டங்களும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு இருபத்தி மூணு பெண்களின் விடுதலை பற்றி கூறுகிறது பிரிவு இருபத்தி மூணு பெண்களை வியாபார பொருளாக செயல்படுவதை தடை செய்கிறது பெண்களை கட்டாய விலைக்கு உட்படுத்துதல் குற்றமாகும் பெண்களை அடிமையாக விற்பது சட்ட விரோதமாகும் பெண்கள் சுரண்டப்பட்டு ஏமாற்றுதலை எதிர்ப்பதற் எடுப்ப எதிர்ப்பதற்கான உரிமைகளும் சட்டங்களும் உள்ளன குடும்ப சொத்துக்களில் மகன்களோடு மகள்களும் உரிமை கோர சட்டம் இடமளிக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி உருவாக்கப்பட்ட குழந்தை திருமண தடை சட்ட திருத்தம் பெண்களின் திருமண வயது பதினைந்திலிருந்து பதினெட்டாகவும் ஆணின் திருமண வயது பதினெட்டிலிருந்து இருபத்தி ஒன்றாகவும் உயர்த்தியுள்ளது இது குழந்தை திருமணத்தை தடை செய்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் நடைமுறைக்கு வந்த வரதட்சணை தடை சட்டம் வரதட்சணை கொடுப்பதையும் வாங்குவதையும் தடை செய்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் கொண்டு வரப்பட்ட வரதனை தடை சட்ட தடை சட்ட திருத்தம் வரதட்சணை வாங்குபவர் வரத வரதட்சணை தொடர்பாக பெண்களை கொடுமைப்படுத்துபவர் மீது கடுமையான தண்டனை கொடுக்க வழிவகுத்துள்ளது இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் மட்டுமல்லாமல் மத்திய மாநில அரசுகள் பெண்களுக்கு அளிக்கப்படுகின்ற அநீதிகளை நீக்கியும் சமூக அநீதி மற்றும் சுரண்டலிலிருந்து பாதுகாக்கவும் பல்வேறு சட்டங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது எடுத்துக்காட்டாக தமிழ்நாடு அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் இப்டி அதாவது பெண்களை இகழ்தல் தடை சட்டம் இயற்றியுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி இரண்டில் உருவாக்கப்பட்ட இதன் திருத்தம் பெண்களுக்கு தொல்லை கொடுப்பதை தடை செய்துள்ளது அவ்வப்போது ஏற்படுத்தப்படுகின்ற அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தங்கள் குடிமக்களின் நலனுக்காகவே ஏற்படுத்தப்படுகின்றன எழுவத்தி மூன்றாவது எழுவத்தி நான்காவது அரசியல் சட்ட திருத்தம் ஊராட்சி அமைப்புகளிலும் உள்ளூர் அமைப்புகளிலும் பெண்களுக்கு முப்பத்தி மூணு விழுக்காடு இடஒதுக்கீடை உறுதி செய்துள்ளது அடுத்ததாக பெண்களுக்கான பொருளாதார முன்னேற்ற திட்டங்கள் பெண்களை பாதுகாக்க கல்வி அளிக்க வாழ்வாதாரங்களை உயர்த்த எண்ணற்ற பொருளாதார முன்னேற்ற திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன அவற்றில் சில வேலைக்கான பயிற்சி திட்டம் மற்றும் பணி மற்றும் பயிற்சி ஆதார திட்டம் ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எஸ்டிஇபி இத்திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் இது கை வேலைபாடுகள் கைத்தறிகள் காதி போன்ற கிராம தொழிற்சாலைகளில் வேலை வாங்க பெண்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கிறது ரெண்டாவதாக சுய உதவி திட்டம் சுயம் சிதா அப்படின்னு சொல்லுவோம் சுய முயற்சி இது பெண்களுக்கு சுய உதவி குழுக்கள் போன்ற திட்டங்களின் வழியாக பெண்களின் அதிகார குவிப்பு மற்றும் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வழிகாட்டுகிறது ஸோ மூன்றாவதாக குறுகிய கால இல்லங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சமூக பொருளாதார மன அழுத்தம் போன்ற பிரச்சனைகளில் துன்பப்படுகின்ற பெண்களுக்கு ஆற்றுப்படுத்தும் இடமாக இது உள்ளது அடுத்ததாக குடும்ப ஆலோசனை மையங்கள் குடும்பங்களில் ஒத்துப்போக முடியாத சூழலினாலும் சமூக ஆக்கிரமிப்புகளினாலும் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு அறிவுரை வழங்கும் மையமாக இவை செயல்படுகின்றன அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பெண் கல்வி திட்டங்கள் பல்வேறு காரணங்களினால் பள்ளி படிப்பை தொடர முடியாத பதினைந்து வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் கல்வி கற்கவும் திறன்களை வளர்க்கவும் வழி செய்கிறது இதன் மூலம் வேலை வாய்ப்பை கொடுக்கிறது இது பெண்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தும் ஆறாவதாக கிராமப்புற ஏழை பெண்களுக்கு விழிப்புணர்வு திட்டங்கள் பெண்கள் தங்களின் உரிமைகளையும் வாய்ப்புகளையும் தெரிந்து கொள்ளாததால் எண்ணற்ற பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியுள்ளது இந்த திட்டம் ஏழை பெண்களிடம் விழிப்புணர்வை உருவாக்கி அவர்கள் தங்கள் நிலைகளையும் உரிமைகளையும் தெரிந்து பல பிரச்சனைகளை தீர்க்க உதவுகிறது பெண்களின் சமூக வாழ்க்கை உயர்வு அரசின் சட்ட திட்டங்களில் சட்ட திட்டங்களில் மட்டுமின்றி ஏராளமான சமூக நல அமைப்புகளின் முயற்சியாலும் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது இவற்றின் உதவியோடு எதிர்காலத்தில் பெண்கள் நிலை மேலும் உயர்வடையும் என உறுதியாக கூறலாம் நமது இந்திய நாடு மக்கள் நல நாடாகும் நமது அரசு அனைத்து குடிமக்களின் நலனுக்காக மூலு ஈடுபாட்டுடன் செயல்பட்டு வருகிறது குறிப்பாக குழந்தைகள் பெண்கள் நலனில் சிறப்பக்கறை எடுத்துக்கொண்டுள்ளது எந்த ஒரு நாடும் பெண் கல்வியை புறந்தள்ளி விட்டு முன்னேற முடியாது ஏனென்றால் தாயே குழந்தையின் முதல் ஆசிரியர் குழந்தைகளே நம் நாட்டின் வருங்கால தூண்கள் ஆகவே குழந்தைகள் மற்றும் பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்கு நமது நாடு மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது ஸோ எனவே இந்த அரசு நல திட்டங்கள் விதிகள்லேருந்து ஒரு கொஷின் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம்